Amen. Tayo po yung magsita yung lahat at palakpakan po natin ang ating mahal na pastor. Amen. Alright. Uh, Aga tayong matatapos ngayon. Parang uh, maaga yata yung curfew ngayon. Uh. Alright. Open, let's open our Bible in the book of De Deuteronomy. No? Uh, the last time ang, uh, ang ating uh, pinag-usapan is the book of Numbers. Hindi ako nagkakamali. Tama ba? So, kasi ang Thursday, ang ating pinag-usapan is Christ in every book of the Bible. Kung naalala nyo. Diba? So this time, Christ in the book of Uh, Deuteronomy. Uh, meron lang isa tayong pag-uusapan uh, patungkol sa Panginoon sa book na ito. Quiet Deuteronomy chapter 18. Deuteronomy chapter 18. I hope kayong mga nasa virtual ay uh, nandyan pa rin kayo. Uh, Amen. Uh, hindi masamang mag-amen pag kaya na kailangan. Alright, uh, starting in verse uh, 15, okay, let's read responsibly hanggang verse um, 19. Oh. Alright. Uh, okay. Uh, from 15 to verse 19 ng Deuteronomy chapter 18. Are you there? All right, the Bible says in verse 15, The Lord thy God will raise up unto thee a prophet from the midst of thee, of thy brethren like unto me. Unto him ye shall hearken. According to all that thou desirest, the Lord thy God, and hold in the day of assembly, say, Lord, let me not hear again the voice of the Lord. Introduction. I am in midst of death. And the Lord said unto me, They have well spoken, that which they have is spoken. I will raise them up in trumpet from among their brethren, like unto thee, and will put my words in his mouth, and he shall speak unto them all that I shall command him. And it shall come to pass that whosoever will not hearken unto my words, which he shall speak in my name, I will require it of him. Tayo po isang daling pumigit at manalangin. Nakilang Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat. Nagpupuri po kami at nagpapasalamat sa hapong ito na muli niyo po kami uh, idinako sa bahay sa bahang ito upang sumamba sa inyo Diyos sa Espiritu at Katotohanan. Salamat po sa presensya ng bawat isa. Salamat po lalo tigit sa aking mga first time visitors na nasa uh, virtual Panginoon Diyos uh, sa FB Live at nasa Google Meet. I pray na patuloy po kami bigyan na maayos na signal ng internet at ganoon din po ng aming uh, uh, sound system pa rin sa ganoon makarating po sa inyong mga anak sa inyong mga kapatiran sa inyong mga salita na maliwanag po uh, na ang mensahe Panginoon Diyos okay. o Diyos kayo po ang patuloy na magsalita sa kalagitan po namin gamitin mo lamang po Panginoon Diyos ang inyong lukod uh, at kayo po patang Panginoon Diyos ang uh, umabot Panginoon sa aming pangangailangan Agad, salamat po uh, sa pagpapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap
Alright, I hope nandiyan pa naman dyan pa ba sila sa Google Meet? Hindi ko yes, na sila nakikita Pastor. Eh. Okay lang na ano, hindi ako ang uh, ganyan ba yung nakikita sa face sa Facebook? Kung ano yung nakikita sa Facebook, okay lang yan. Uh, mas maganda yung nakikita ko sila. Yan, no, di ba? Kasi mas nakaka-inspire yung may nakikita tayo. Pero huwag naman kayo dun tumingin. Dito kayo ta, sa akin tumingin. Hayaan nyo na sila. Nasa sila ang nakatingin sa akin. Amen. Alright, this Amen. book of uh, Deuteronomy. Uh, narinig nyo na ito the last time na pinag-usapan natin about the synopsis. And the purpose of this book is just to remind the people, the, the Israelites, uh, of what God has done for them. No? And also encourage them to rededicate their lives uh, to God. No? Kasi ito ay... Uh, It's all about the repetition of the law, the review of the law that was given to Moses. Na review itong law na to, inulit ni 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 Moses sa mga Israelites kasi itong bagong henerasyon na to, sila yung papasok sa promised land. Hindi na nila alam yung 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 Egypt, eh. hindi na nila nakita yung Egypt. Hindi na nila nakita na sila ay gal, galing doon yung kanilang mga tatay. Kasi yung kanilang mga tatay nagkandamatay na sa sa wilderness. And this is the young generation na ready yung pumasok sa promised land. No? Kaya napakahalaga na kung ikaw man, napakahalaga na alam natin yung history. No? Kasi ignorance of the history is ignorance of God. No? Kaya huwag tayo maging ignorante sa history, lalo na sa history ng mga tao sa Biblia. No? Napakahalagang unawaan natin. So itong mga taong ito, kinausap ni Moses at uh, hinihimok niya na sila ay muling mag-dedicate ng buhay sa Diyos. Kaya nga ang remind dyan, makikita mo dyan sa book of Deuteronomy na maraming reminder sa Diyos. Okay, uh, huwag niyong kalimutan na kayo'y uh, galing sa Egypto mula sa bondage of Egypt. Uh, para pagdating niyo sa promised land, huwag niyong makalimutan yung Diyos na naglabas sa inyo sa promised land. Ay, sa... sa sa house of bondage sa Egypt. No, kasi pag dumating kayo doon sa lugar na hindi niyo na kayo kinakailangan magtrabaho, hindi niyo na kinakailangan magtayo ng bahay, meron na kaagad na bahay, meron na kaagad pagkain, baka makalimutan niyo ako. No, sa kabila ng maraming reminders, exhortation ng Diyos sa kanila, eh, sablay pa rin. Ibig sabihin, marami pa rin hindi nakasunod sa instruction ng Diyos. No? Kaya this time mayroon akong gustong i-present sa inyo isang isang bagay lang. Makikita niyo sa Book of Deuteronomy. Uh, meron ditong if eh, alam naman natin, mayroon prophecy dito pero alam naman natin si Moses was uh, a, a great leader of the Israelite. No? And he was a great prophet. Kaya kasama siya sa binigyan ng commendation ng Diyos in the book of Hebrews. He, he was one of the heroes of faith. No? Si Moses. Uh, at this time, makikita natin na merong in-reveal kay Moses in a sort of prophecy na makikita natin dito sa ating binasa in verse, uh, sa chapter 18, or sa chapter 18 in verse 18, ang sabi ay, I will raise them up a prophet from among their children like unto thee. Tulad na Moses. And I will put my words in his mouth and he shall speak unto all that I shall, that I shall command him. So this is a prophecy ng uh, ang, uh, ang uh, pagkakaalam ng mga hudyo sa kapanahon, maging sa kapanahonan ngayon ay ito ay si, si Joshua. Kala nila, ito ay si Joshua. Ibig sabihin, tapos na rin yung panahon ni Joshua. Yung successor ni, successor ni Moses. No? But this is not Joshua. Tingnan natin. In Acts chapter 3, the fulfillment of this prophecy in Acts chapter 3,
All right, in verse 22. And Moses truly said, and Moses truly said unto the fathers, A prophet shall the Lord your God raise up unto you of your brethren like unto me. Nakita niyo yung kinote ni, ni Peter no? sa, sa context na ito. It's about Moses. A prophet shall the Lord your God raise up unto you of your brethren like unto me. Him shall ye hear in all things whatsoever he shall say unto you. No? Uh, ito, kinote, nakita niyo, ito yung sinabi sa Deuteronomy. Yung exact phrase na yan. Sabi niyan sa verse 20, And it shall come to pass that every soul which I will, I, which will not hear that prophet shall be destroyed from, um, from among the people. Yung hindi makikinig sa prophet na yan ay uh, masisira, madidestroy. Pupunta sa destruction. Are you listening? Kaya nga, sabi niya sa ibuksan pa natin sa chapter 7 ng book of Acts. Chapter 7. In verse 37. Sabi niya, This is that Moses which said unto the children of Israel, A prophet, uh, the Lord your God, Raise up unto you of your brethren, like unto me, him shall ye hear. No, like unto me, ibig sabihin, kinukot niya yung salita ni Moses. This is he that was in the church in the wilderness with the angel which is spake, we respect to him in, in the Mount Sinai and with our fathers who received lively oracles to give unto us. All right. Of course, he was not Moses. No, hindi siya si Moses. Kasi nga, uh, I will raise up a prophet like unto me. It's li just like Moses. And notice, sabi niya, he was there in Mount Sinai. Kausap yung mga anghel. Eh, sino bang umakit sa Mount Sinai? Si Moses lang naman. Di ba? And a prophet like Moses. Ibig sabihin, hindi yun si Moses. Uh, the, merong isang prophet na ina-address dito na, na, ng uh, Biblia or the scriptures. It is a, a, a fulfillment of the prophecy. Ganun din naman ang sabi doon sa, sa book of Deuteronomy. No? Kaya makikita natin yung sinasabi niya yung... Um, who received the library oracles to give unto us. Yung library oracles is pertaining to the, the, to the tablet of stones engraved with the Ten Commandments. Yun yun. No? Ibig sabihin, nandun na siya. Nandun siya. But as he is not Moses, I will raise up uh, a prophet like unto me. Like unto Moses. Now, ibig sabihin, hindi si Moses. Kaya, Nandun siya, kausap ng ngayon sa Mount Sinai. Eh si Moses nga lang nandun eh. Wala nang ibang tao. Ibig sabihin, nandun na siya. No? It is pertaining to the Lord Jesus Christ. In the book of Deuteronomy, Jesus as a prophet like Moses. Alright? Are you listening? He is a prophet like Moses. Nandun na siya sa Mount Sinai. Siya yung kausap ng mga anghel. At siya rin yung nagbigay actually ng Ten Commandments kay Moses. Because God there is Elohim. Which means the plural, the plural form of the name of God. Elohim. The triune God is there in Mount Sinai. The Lord Jesus Christ was there in Mount Sinai. Are you listening? So, maraming hindi makakaunawa ng talatang ito. No? Hanggang ngayon, maging ang mga Hudyo, nag-aantay pa sila ng Messiah. No? 
But he's pretending. Yung sinabing a prophet like unto Moses is the same Messiah. Ano, bang, ano ba ang uh, uh, similarity nila ni Moses? Why tinawag siyang a prophet like Moses? Ano bang trabaho ni Moses? Ang unang trabaho ni Moses, Moses was once a deliverer of the nation Israel. Are you listening? He was a deliverer. Ha? Siya yung savior ng mga Israelites during his time. Amen? And the same thing, Jesus is the, li is the deliverer. Which means the savior. The Messiah. Ito yung Messiah hanggang ngayon inaantay pa ng mga, ng mga Hudyo. But Jesus Uh, is a deliverer, a Messiah, the Messiah or the Savior of all people. Si Moses, mga Israelites lang, but Jesus ay para sa lahat ng tao. Moses delivered Israel from the bondage in Egypt. But Jesus Christ delivered people from the bondage of sin. Yes. Ganun po ang kanilang similarity. Kaya nga, babas, kung mababasa natin sa Romans chapter 8. Romans chapter 8. In verse 21. The Bible says, Because the creature, the creature itself also shall be delivered from the bondage of corruption into the glorious liberty of the children of God. Wow. Tayo yun. We are, we are once a, 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 a bandage of sin. Pero ngayon tayo ay malaya na sa pamamagitan ni Kristo. At tayo inaring anak ng Diyos. Amen. So, nung tinanggap natin ang Panginoon, inari tayong anak ng Diyos. At iniligtas tayo sa pagkaalipin sa kasalanan. Amen. In the book of Galatians, Chapter 4. Galatians chapter 4. Starting in verse 3. The Bible says, Even so we, when we were children, were in bondage at the, uh, under the elements of the world. But when the fullness of the time was come, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law, to redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of men. And because ye are sons, uh, God had sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying, Abba, Amma. Uh, wherefore thou art no more a servant, but a son. And if a son, then an heir of God through Christ. Wow. What a promise. Kaya nga, pag binasa mo siya, chapter 1, uh, chapter 5, verse 1, is stand fast, therefore be firm, be established, is stand fast, therefore in the liberty, wherewith Christ hath made us free. And be not entangled again with the yoke of bondage. Amen. Brethren, anak na tayo ng Diyos at tinubos na tayo ng Diyos sa pagkaalipin sa kasalanan. Though tinawag siya, he is a prophet like Moses. But he is not just a prophet, but he is the Messiah, the Savior. And He saves us from the bondage of sin. Amen. 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 Mga kapatid, kung ikaw ngayon ay alipin pa ng kasalanan, dulot ng isang libutan, mag-isip. No? Kung ikaw ngayon ay alipin pa ng kasalanan, kung ikaw may nasa virtual service, no? nandiyan ka sa Google Meet, Nandiyan ka sa FB Life. Isipin mo mabuti, ako ba hanggang ngayon ay alipin ng kasalanan? Anong kasalanan ko? Baka akala mo hindi kasalanan yung bisyo. Any form of vices is sin. Ang pag-inom ng alak ay kasalanan. Ang paninigarilyo ay kasalanan. Ang pagsasugal ay kasalanan. Amen. 
ano mang uri ng bisyo, lalo na yung pagdadrugs. Yan ay kasalanan. Ay, pastor, yung pag-EML ba kasalanan? Kasalanan din yan, kapatid! Kasalanan. Kasi lahat ng, lahat ng addiction sa mga bagay na wala namang kabuluhan. Anong bang kabuluhan? Bakit ka uh, na-addict sa, ba- sa bagay na yan? Oh. Ano ang kabuluhan ng pinagkaka- pinagkaka-addictan mong ML na yan? Anong naitutulong sa buhay mo? Anong naitutulong mo pag ikaw ay sumayaw-sayaw sa, loho, sa, sa harap ng, ng, ng iyong gadget at uh, nagtitiniktok ka dyan? Anong napapala mo? Anong fulfillment meron ka? Akala mo maganda ka na pag nakita mo yung sarili mo nga nakalagay yung cellphone dyan at nagsisinayaw ka na. Aha! Parang fulfillment mag... Biruin mo, eh sabi ko nga sa'yo, lahat ng nagtitinuktok dyan, halos maghubad na lang. Kaya kayong mga magulang, huwag yung ahayaan yung mga anak nyo na magtitinuktok, lalo na kung babae. Kasi ang mangyayari dyan, habang lumalaki siya dyan, nakikita niya yung mga, ay gagayahin niya yun. Ay bata pa siya, kita mo yung mga galing dito. Dati may mga damit pa, di ba? Ngayon, fall short of the glory of God na rin. Very short yung short at yung kanilang blouse, very ha- kulang sa tela. Di ba? Alipin ka ba ng ganyang klaseng kasalanan? Ikaw magulang, alipin ka ba ng iyong uh, cellphone na yan? Na para ka na businessman na lagi ka na lang nakaharap sa cellphone mo, wala ka namang inatupad kundi cellphone Kala mo may mahalaga ka ginagawa sa cellphone mo? Yung pala naglalaro ka lang ng kung anong laro dyan? Or may ka-textmate ka lang, kaka-chatmate ka lang na hindi mo maiwan-iwan? Ha? Huh? You think yan ay hindi kasalanan? Ano mong bagay na nag aaksaya tayo ng oras hindi sa Diyos? That is sin. Amen. Kapatid, ulitin ko, pinalaya na tayo ng Panginoon dyan sa pagkaalipin sa kasalanan na yan. Amen. Malaya na tayo dapat. Hindi na tayo alipin pa ng kasalanan. Amen. Pero nakakalungkot na katotohanan, maraming kristyano hanggang sa ngayon alipin pa rin ang kasalanan. Di ba? No? Matagal lang kristyano, pero alipin pa rin ang kasalanan. Ano ba yung kasalanan? Sabi ko nga, dalawa lang naman yung kasalanan eh. Sin of, umi- oh, sin of commission, alam mo ng kasalanan, ginawa mo pa. Commission. Ano? Pero alam mong mali, pinabayaan mo. Omission. No? Ano ang kasalanan mo? Commission or omission? Or both? Parehas ba? Kapatid, pinalaya na tayo ng Panginoon dyan. Amen. Malaya na dapat tayo sa kasalanan na yan. Malaya na tayo sa pangaalipin ng kasalanan na yan. Amen. Tapos, kayo ba namang mag-asawa kayo eh? magpapaalipin pa rin kayo sa ganyang klaseng kasalanan. Pag kayo nagka-problema, ang pupuntahan mo, alak. Ha? Imbis na mag-usap kayo, meron tayong programa ng Family Time with God. Imbis na mag-usap kayo pag may problema, ang, po- ang problema nyo, hindi kayo nag-uusap. Amen. Kasalanan ba yun? Kasalanan yun. At malaya ka na dapat dun. Hindi ka na dapat alipin ang kasalanan na yan. Dahil paulit-ulit mo nang naririnig mula sa salita ng Diyos, pag may problema ka, kausapin. Hindi, hindi makikipag-usap. Kasi pag hindi ka nakipag-usap, ang tawag doon ay communication gap. At pag nagkaroon ng communication gap, saan pupunta yung gap na yan? Hindi papalayo. Pag papalayo ka, saan ka lalapit? 
di sa kasalanan, pag lumayo ka sa misis mo, kanino ka pupunta? No. Imbis na pupunta ka sa church para magpalakas, manghingi ng godly counsel, pupunta ka sa barkada mo. Imbis na pumunta ka sa church para maka ma-refresh yung iyong mind sa salita ng Diyos, ang pupuntahan mo, si Pasing. Ayan, si Pasing na yan. Eh, Siyempre, si Pasing laging available eh. Tapos yung misis mo kasi, hindi rin makausap pagkaminsan. Oh, Kaya mag-isip, misis. Huwag mong pababaya ang uh, aalis yung asawa mo na hindi mo pinag-aalmusal para hindi dumadaan kay Pasing. Amen. Amen, mothers. Amen. Hindi mo kaimin yung mothers. Amen. Amen. So mga kapatid, tayo ay tayo malaya na sa kasalanan. Sa, sa, sa pagkaalipin ng kasalanan. We already have a prophet like Moses and he is the Messiah. He is our Savior, the Lord Jesus Christ. Amen. At kayo mga nandyan sa, sa aming Google Meet, kung hindi nyo pa naunawaan yung aking sinasabi, uh, makinig lang po kayo and later on maunawaan nyo pong lahat ang pinag-uusapan po natin. Right? Uh, the first point is Jesus Christ or Jesus as a prophet like Moses in the book of Deuteronomy. The second thing, Moses was once a, uh, was once an obedient prophet. Uh, si Moses ay masunuring prophet ng Diyos. No? Masunurin. Though, sa last part ng kanyang buhay, medyo sumablay siya, medyo meron siyang hindi nasunod at naging dahilan na hindi siya nakapasok sa promised land. No? Pero uh, generally speaking, si Moses ay uh, masunurin sa Diyos. No? Kaya lang dumating yung kanyang uh, uh, kahinaan, yung pressure na sa sobrang pressure, pressure ay uh, hindi niya na alintana yung maliwanag na instruction ng Diyos. No? It is an honest mistake na aminado naman si Moses. No? Uh, uh, out of kanyang uh, damdamin na hindi na hindi niya napigilan ay nagkamali siya. Hindi niya nasunod yung instruction ng Diyos. But Moses is an obedient prophet. Amen. And Jesus was once an obedient prophet of God. Alam niyo ba yun? Or an obedient son of God. An obedient son of God the Father. He submit his own will to the Father. Alam niyo ba yun? Oh, in Philippians, a very familiar passage in the book of Philippians. Philippians chapter 2. In verse 8, the Bible says, And being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Naging masunurin ang Panginoong Heso Kristo sa Diyos Ama. And being found in, in, in fashion as a man, he humbled himself and become obedient unto death, even the death of the cross. <laughs> Brethren, if the Lord Jesus Christ obeyed the will of the Father unto his death, kung ang Panginoong Iso Kristo ay sumunod sa kalooban ng Ama hanggang sa kanyang kamatayan, Christians, there's no reason for us not to obey God in our lives. I hope you're listening. Parang tahimik kayo. Parang hindi nyo naunawaan yung aking sinasabi. I said, wala tayong dahilan para hindi tayo sumunod sa kalooban ng Diyos sa buhay natin. Husband, wala tayong dahilan para hindi tayo sumunod sa kalooban ng Diyos sa atin. Wife, the same thing. Wala tayong, wala tayong dahilan para hindi tayo sumunod sa kalooban ng Diyos sa atin na sinasabi sa inyo, mga wives, submit yourself unto your own husband. Amen. Walang dahilan para hindi kayo mga sun, makasunod, mga anak. 
sa inyong mga magulang. Amen. Walang dahilan. Ah, maging kayong mga empleyado, wala kayong dahilan para hindi kayo makasunod sa mga employer nyo. There is no reason for us not to obey the authority over us. Wala tayong dahilan. Bakit yung ang Panginoong Iso Kristo nga ay, ay nagbigay ng magandang ehemplo sa atin na siya ay sumunod sa Diyos hanggang sa kamatayan sa krus? Nasukat natin ikaligtas. Amen. Basahin natin ng buo yung from chapter, sa verse 5. Alam mo ang problema natin? The, 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 the reason na kung bakit hindi tayo makasunod sa authority na meron tayo, kayo husband, kayo wife, parents, kayong mga anak, kayong mga nagtatrabaho, the reason kaya hindi tayo makasunod is straight sa authority na meron tayo. There is only one reason. It is our pride. Kung bakit nag-aaway yung mag-asawa? Because of pride. Kung bakit hindi sumusunod yung mga anak? Because of pride! Ako na naman. It is pride. Pero hindi tayo sumusunod sa ating mga boss because of our pride. Amen. But let me remind you, sabi ni Paul sa mga taga-Pilipos, Philippi, In verse 5 of chapter 2, Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Magkaroon kayo ng ganitong kaisipan na nasa Panginoong Iso Kristo, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God. Bagamat siya ay Diyos, hindi niya inangking siya ay Diyos, but made him serve of no reputation and took upon him the form of a servant and was made in the likeness of man and being found in the fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. For us to be able to obey the authority over us, We need humility. Kailangan natin ng humility. Amen? All we need is humility for us to be able to obey the authority over us. Amen. Yan naman yung common conflict. Kahit saan mo dalhin organization. Kaya mayroong pagkakababahagi sa anumang organization because of the pride. Amen. Because of pride. Kaya lagi nag-aaway yung mag-asawa because of pride. Kaya hindi nakikinig yung asawa because of pride. Kaya hindi nagsasubmit yung asawa because of pride. Kaya hindi sumusunod yung mga anak because of pride. But this, the word of God right here is reminded us that let this mind be in us. The mind of Christ. Bagamat siya ay Diyos, hindi niya inaring Diyos, iniwan niya yung kanyang trono sa langit, nagpakababa na tulad ng isang alipin. Ibinigay ang kanyang sarili sa krus na matay para sa ating kasalanan. That's why this is the magandang, maganda itong mindset sa atin. Para tayo ay makasunod sa anumang authority na meron tayo. Amen. Then the third thing. Kasi may 100 points to eh, kaya bibilisan ko lang. Saka masakit na ilalamunan ko, kaya bibilisan ko lang ulit. Moses was a mouthpiece of God. When you say a prophet, a mouthpiece of God. A foreteller of the word of God. No? Yan ang trabaho ng, ng prophet eh. Magsasalita ang Diyos sa kanya at siya magsasalita para sa mga tao. Amen? But let me introduce to you 
that the Lord Jesus Christ is not just a mere prophet, but he is the word of God. In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. And the word was manifest in the flesh. In the book, in the verse, in verse 14, ng John chapter 1. Yun ang ngayon nag-manifest na siya sa laman para tayo ay itubusin sa ating kasalanan at hindi na tayo maging alipin pa ng kasalanan. Kaya nakakalungkot isipin hanggang ngayon kung tayo matayo ay nakakilala na sa Panginoon, tayo ay, 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 ay uh, hindi pa rin tayo, alipin pa rin tayo ng uh, anumang uri ng kasalanan. Bunga ng pride sa buhay natin. Kapatid, isipin nating mabuti ang Panginoon. He is the Word of God. Amen. Thank you. He is not just a prophet who is speak the word of God, but he himself is the word of God. In Revelation chapter 19, Revelation chapter 19, the Bible says in verse 19 on, uh, of the book of Revelation, uh, chapter 19 and verse 13, the Bible says, And he was clothed with a vesture deep in blood, and his name is called the Word of God. It is pertaining to the Lord Jesus Christ. This book of Revelation is the revelation of the Lord Jesus Christ to John the Apostles, the John the Beloved. He is the Word of God. Brethren, a lot of people today still don't believe that Jesus Christ is God. Or He is the Word of God. He was God. Pero maraming hindi naniniwalang Diyos ang Panginoong Iso Kristo. Kaya nga sa pagkakataong ito, mayamang tayo iniligtas ng, ng Panginoon. Hindi ba pwedeng tayo yung maging mouthpiece ng Panginoon para tayo yung magsalita ng salita ng Diyos? Amen! Because people need to understand that Jesus Christ is not just a prophet, He is not just a man, but He is the Word of God, and He is God. And people need to know that. Kailangan nilang malaman. Kailangan natin ituro sa mga tao. We need to preach the gospel of Christ. People need to believe Him before it's too late. Nagkakamali yung tao pag sinabi nilang ang Panginoong Iso Kristo ay tao lang. Hindi po siya simpleng tao. Siya po ay Diyos na nagkatawang tao. People need to know that. At maraming tao, bagamat sila'y naniniwala sa Panginoong Iso Kristo, Pero pag tinanong mo sila, tiyak mo bang pupunta ka sa langit 100%? Many people, a lot of people don't know where they were going when they died. Hindi nila alam yun. Why? Kasi wala pa silang pananampalataya sa Panginoon. Kaya kung hindi natin ipapaliwanag sa kanila, hindi natin isi-share sa kanila yung gospel, hindi tayo magpipurse ng gospel sa kanila, hindi nila maunawaan yung salita ng Diyos. Kapatid, they might be your relatives. Maaring sila yung tatay mo, sila yung nanay mo, sila yung mga anak mo na hindi pa nakikilala ng personal ang Panginoong Iso Kristo. Maaring sila yung mga kamag-anak mo. Ha? Huh? Na ishare mo na ba sa kanila yung Word of God? Baka naman. Baka naman na share mo sa kanila. O baka naman, bumalik ka sa pakikipag-inuman sa kanila. Eh, ngayon lang tayo nakita, kamag-anak eh. Nakakaya namang share ko pa. Ba't ka maihiya, kapatid? Nasa iyo yung katotohanan. They need to hear from you the gospel of the Lord Jesus Christ. 
who save you from the bondage of sin. Alipin ka pa rin ba ng kasalanan? Kapatid, kung mananatili tayong alipin ang kasalanan sa mantalang nasa atin na yung katotohanan, paano na lang yung mga mahal natin sa buhay? Kaya naman kung yung alapas mo, hindi mo nga masaya, paano mo masisiraan yung iyong katrabaho? Paano mo masisiraan yung iyong, yung, 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 yung kaklase? Kung ikaw, pasaway din sa bahay mo. Sisiraan mo pa kaya yung kaklase mo? Amen. Kapatid, they need to hear the gospel. They need to hear the word of God from us. Ha? Huh? Maaring yung iba, dati mong kamag-anak, ay dati mong kainuman, dati mong kabarkada, they also need to hear the word of God from you. They need to hear the gospel. Yun lang ang pag-asa ng tao. Amen. Baka sila yung dati mong kasigu, ka, kainuman, yeah. dati mong kasugalan, dati mong kalaro sa basketbolan, o dati mong kalaro sa MLan, dati mong katiksukan. Why don't you share them the gospel? They need to hear the gospel. They need to hear the word of God. Nasa atin na ito ngayon, kapatid. Dapat magkaroon tayo ng burden to share them the gospel. Now that you are saved, 100% you're sure of heaven, why don't you share it to others? Ganun lang kasimple yun. Kung natiyak natin, bakit hindi natin ma-share ma ma itong katiyakan na ito sa iba? Samantalang maraming taong hindi naniniwala sa Panginoon, so Kristo, ang paniniwala nila ay ang tao lamang ang Panginoon. Nagkakamali po sila dun. They need to know their Bible. They need to know our Bible. This Bible is the Word of God. They need to know the Word of God. Amen. Meron naman, kilala sana nila ang Panginoon na, bilang Panginoon, pero hindi naman nila tinatanggap bilang Panginoon. Gusto lang nilang tagapagligtas, pero ayaw nilang Panginoon. Bakit? Ayaw din naman nilang sundin eh. Matapos tinanggap ang Panginoon ng tagapagligtas, pero ayaw nilang tanggapin ang Panginoon bilang Panginoon. Kasi kung tinatanggap nila ang Panginoon bilang Panginoon, susundin nila sana ang Panginoon. Pero sarili pa rin lang naman nila sinusunod nila. Ayaw nilang pumunta sa impyerno, pero ayaw nilang sumunod sa Panginoon. Kapatid, kaya nga maliwanag pag nasishare tayo ng gospel, ini-emphasize natin na kaya nga kailangan mong tanggapin ang Panginoon bilang Panginoon, your Lord and personal Savior. It is inseparable, hindi pwedeng tagapagligtas lang. It must be Lord and Savior. Amen. Kaya kung kayo nandyan sa virtual crowd, hindi mo pa tiyak na pupunta ka sa langit, pag ikaw namatay, you need to believe the Lord Jesus Christ and thou shall be saved. Yun lang. Sampalatayanan mo lang ang Panginoon at ikaw ay maliligtas. Ha? Hindi yung Baptist Church ang magdadala sa iyo sa langit. It is the Lord Jesus Christ. Amen. And number four. And last. And last na. Pwede na magsuot ng mga mga sapatos, mga sandals dyan. Maglalanding na tayo. People who, do, who didn't listen to Moses were destroyed in the wilderness. Naalala nyo yan? Naalala nyo ba yan? Nagkandamata yung mga Israelites, yung mga hindi naniwala kay Moses na pinapasabi sa kanila ng Diyos. They don't listen to Moses. Kaya nang pinatay sila ng Diyos sa wilderness. Amen? People who didn't listen to Moses were destroyed in the wilderness. No? Kaya nga, sabi niya sa Deuteronomy, balikan natin yung ating text, Deuteronomy chapter 18 in verse 19, And it shall come to pass that whosoever will not hearken unto my words, which he shall speak in my name, I will require it of him. The same thing ang sinabi ng book of Acts. Sa pinasa natin kanyang Acts chapter 3 in verse 
The Bible says, "In it shall come to pass that every soul which will not hear that prophet pertaining to the Lord Jesus Christ shall be destroyed from, from among the people. People who will not listen to Jesus will be destroyed or condemned to hell." Yung hindi makikinig sa Panginoon, yung ayaw maniwala sa Panginoon, they will be condemned. They will be destroyed. They will be condemned to hell. Kaya nga sabi ng Panginoon, isa gusto napakaliwanag naman eh. Sabi niya sa, sa, sa John chapter 14 verse 1, Let not your heart be troubled. Believe in God. Believe also in me. In my father's house are many mansions. Sabi niya, pupunta ako ron at muli akong babay, i-prepare ko yung inyong mansion at pag na-prepare ko na, prepare ko na, babalik ako para kuhanin ko kayo kung nasaan ako naroon, doon din naman kayo. Doon din naman kayo paparoon. Pero sabi ni Tomas, Panginoon, hindi namin alam yung daan. Paano kami makakapar makakaparoon sa iyo? Sabi ni Tomas, Kaya nga sa, sabi niya sa verse 6, And Jesus saith unto him, in verse 6, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Walang ibang daan patungo sa langit kundi ang Panginoong Iso Kristo. It is not your religion. It is not your good works. It is not your baptism. Ano mang bagay na nasa ibabaw ng lupang ito, hindi pa mamaraan para pumunta ka sa langit, kundi yung sa pamamagitan lang ng Panginoong Iso Kristo. Kung siya'y sasampalatayanan mo, kapatid. Amen? If you will not listen to the voice of the Lord Jesus Christ, you will surely miss heaven tonight. You will miss heaven. And if you will miss heaven, you won't miss hell in your life. Pag namiss mo na yung, yung, yung langit, walang mintis, pupunta ka sa impyerno, kapatid. Ayan nga sabi sa Romans 6, 1, 2, 3, 4, the wages of sin is death. Death is separation from God. Pupunta ka sa impyerno. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Yeah. Ang buhay na walang hanggan ay biyaya ng Panginoon, regalo ng Diyos sa atin. Amen. Kaya nga, ilang beses ina-emphasize ng Panginoong Iso Kristo in the book of John. Kung ang Bible mo ay red letter edition, makikita natin sa ating mga Biblia in the book of John, John chapter 3. This Bible is a red letter edition. Ipig sabihin, pag red letter yan, mismo ang Panginoon ang nagsasalita. Which means this is the word of the Lord Jesus Christ Himself. Ang sabi na sa John chapter 3 and verse 15, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. You want everlasting life? You want eternal life? You want to show heaven? Believe on the Lord Jesus Christ. Because if not, sabi niya sa verse 18, He that believeth on Him is not condemned. But he that believeth not is condemned already because he hath not believed in the name of the only begotten Son. Believe it? Or you, don't, you won't believe it? What else? Sabi niya sa verse 36, he that believeth on him, he that believeth on the Son hath everlasting life. And he that believeth not on the, not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him. Which do you prepare? Eternal life or the wrath of God? Which do you prepare? Condemn or eternal life? Huh? Anong gusto natin mangyari sa buhay natin? 
makatiyak tayo ng langit o makatiyak tayo ng impyerno. Then, in verse 24, ng, ng John chapter 5, the Lord Jesus Christ says, Verily, verily, I say unto you, He that heareth my word, listen to the word of the Lord Jesus Christ. And believe it on him that sent me hath everlasting life and shall not come into condemnation, but is passed from death unto life. Do you have that kind of life? Huh? Did you pass from death unto life? Kung tinanggap natin ang Panginoon, sinampalatayanan natin siya bilang Panginoon at kapagligtas, hindi na tayo mamamatay sa impyerno, kapatid. There is a promise of the Lord Jesus Christ. But if you will not listen to Jesus, you will miss heaven. Brethren, our first time visitors, be saved tonight. Be saved tonight by simply listening and believing that the Lord Jesus Christ is your Lord and Savior. Accept Him as your Lord and personal Savior. Pag nangyari yan, pag ginawa mo yan, sabi ng Biblia, ikaw ay maliligtas, magkakaroon ka ng eternal life, magkakaroon ka ng tamang relasyon sa Panginoon. And then sabi niya sa John chapter 10, plus turn to John chapter 10, in verse 27, John chapter 10 in verse 27, uh, the Bible says, My sheep hear my voice. My sheep hear my voice. And I know them, and they follow me. Yung mga totoong kristyano nakikinig. Kilala sila ng Panginoon. At sila'y sumusunod sa Panginoon. Kapatid, kaya ka nga nandito ngayon. Dahil nakikinig ka ng salita ng Diyos. Amen? Amen. Kaya nga pag may simba, nagsis, nagsasamba ka. Amen? Bakit nakikinig ka ng salita ng Diyos? Pag oras ng pananalangin, nananalangin ka kapatid. Amen? Pag oras ng pagbabasa ng Bible, nagbabasa ka ng Bible. Sa oras ng fellowship, nakikipag-fellowship ka. Sa oras ng exhortation, nakikipag-exhortation ka. Pag oras ng soul winning, nagsusoul winning ka. Pag oras ng pakikinig, nakikinig ka. Amen. Amen. Bakit? Amen. Dahil ikaw ay anak ng Diyos. Ang anak ng Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. Amen. My sheep hear my voice. And I know them. Kilala ka na nga ba ng Panginoon? And they followed me. Amen. Nakikinig at sumusunod Sa salita, sa salita ng Diyos. Jesus is a prophet like Moses. Jesus is the deliverer, the Savior. Just like Moses, he was once a deliverer of the nation Israel. Jesus is an obedient son of the Father. Moses was once an obedient prophet of God. Jesus is the word of God. The gospel to be preached. Amen. Si Moses, tagapagsalita ng salita ng Diyos. Mouthpiece ng Diyos. Pero ang Panginoong Isokrit, siya na mismo yung salita ng Diyos na kinakailangan nating i-preach sa tao. Amen. And we must listen to Jesus for us to get saved. And if you're ready, if you are already saved, you still need to listen to His Word for you to have a better life. Gusto natin ng maayos na buhay, makinig tayo ng salita ng Panginoon. So that's why this is my last question. Who is Jesus in your life? Nakita natin, there was a prophecy before in the book of Deuteronomy 
na sinabing he was a prophet like Moses. But he is not merely a prophet because he went, he came from the heaven galing siya sa langit, magkatawang tao lang para tayo ay iligtas sa pagkaalipin sa kasalanan. Now that you are saved, magpapaalipin ka pa ba sa kasalanan? Sino na ang Panginoong Heso Kristo sa buhay natin? Siya nga ba ay Panginoon natin na sinusunod natin sa buhay natin? O gusto lang natin siyang tagapagligtas dahil ayaw natin pumunta sa impyerno? If we better listen to His voice, if we want a better life, we need to listen to the Lord Jesus Christ. Gusto natin magkaroon ng maayos na buhay, makinig tayo sa salita ng Panginoon. This is the Bible, the complete revelation of God. We ought to read that. We ought to listen to the word of God. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. We need the word of God. Be saved tonight and have a blessed life, a better life with the Lord Jesus Christ. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo pong manalangin. Dakilang Diyos ang mga pangyarihan sa lahat. Nagpupuri po kami at nagpapasalamat. Natapos po namin pag-aaral lang yung mga salita. Thank you so much, O God, for your word. Thank you for the message, O God. Salamat po, ibinabalik po namin ng buong kapurihan ang kalwalatian po sa inyo. May nakikita mong kasalanan ba sa aming puso at isipan, patawarin mo po kami. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung saan bahagi man tayo ginausap ng Panginoon,